友们，大家好。我们今天的目的地是江岸区林立高楼间的一方老街区，据说那里有浓浓的汉式烟火气，就让我们跟着镜头前去探访一下吧。地处武汉的首善之地江岸区，长春街离繁华之地，比如武汉新天地，仅五百多米距离。但却难得地保留着一份宁静与舒缓的生活氛围。窄窄的路两边都是做街坊生意的各种老店，在这里生活的优点就是方便，日常所需，下楼即得。今年大闸蟹的价格真的是便宜，爱吃蟹子的人有福了。我来的有点早，上班的人们还没有回来，于是我就成了街面上的显眼包，被老板们质疑注目了，这样就会有那么一点影响拍摄。这个你搞一斤左右是吧？这个要嫩，小梅条。用不到，四十块钱。那这个干嘛？发抖音嘛这里有一家汽水包排长队，过去了解一下。这个这里面是不是四个挺好的？只要两个，怎么带两个？这两个是他的。哦哦哦。我们带带一个。三个香菇，三个香菇是吧？还可以再找。三个香菇萝卜，两个萝卜，两个萝卜，一个白菜，两个萝卜，一个香菇。羊来一个吧，羊来一个吧。一个粉丝，你看我玩一看。这个绿葱叫汽水包汽水包在制作过程中，老板会不断转动铝锅，以保证锅内的包子受热均匀，个个都能煎成金黄色汽水包的内馅软软糯糯的，咸鲜可口，很能满足武汉人的味蕾。即使在这个时间段，几分钟之内一锅汽水包就卖完了。
这叫花饭，你不要说花饭，别人都知道是什么，对不对？花饭。对对对对对，看到了。嗯，再加上，比如说他要花饭，就这个饭，就这种。这就是花饭。最简单的就是。哦。蛋炒饭。就是花饭。嗯。这就是花饭。来，好了。好了。好了。好了。好了。好了。好了。好了。天气渐凉，没有什么能比一碗热乎乎的微汤更让人周身舒坦的。汉式微汤以排骨莲藕汤最出色，也最受武汉人的喜爱。排骨和莲藕在这种武汉人称作“吊子”的大型砂锅里慢火煨至数小时，一直炖到排骨骨肉脱离，莲藕粉糯绵软才算炖到好处。这个季节上市的莲藕藕节粗大，淀粉含量高，特别适合用来煨汤。嗯、看这汤色，太让人垂涎了，过会晚饭就吃这个。都插上了。在楼下就有这么一家蔬菜店，应该是很幸福的事情吧？他家蔬菜的品种真全，绿茄子、白茄子、紫茄子，茄子家族这就聚齐了。看到这个牌子，我才知道，武汉这里把茭白叫做蒿粑这种土芹菜我第一次见到，还是南方的蔬菜品种更多。嗯、你看我这是认识哪的人呢？这种的黄皮软的。先走去买，那个那个软子的话，看那个看那个哪个都小的，它有鳞过的话，分泌肉多；然后如果它是软的话，它分泌不多，晓得吧？嗯。买两块钱，两块钱一斤都可以买的啊。两块钱称斤去。嗯，菊花菜这个菜叫菊花菜。哦，菊花菜啊。菊花菜好吃，这是我们乡里人吃的菜。谢谢老板。嗯。嗯开两回，两回吃五十分钟，每天你在这样子来一碗的，南京的我都是几个样子。
这种花生芽在山东只有比较大的超市里才能见到，武汉这种路边小店就有，价格还挺便宜的。您这是用的蚌壳的做吗？哎，对，对。哦，传统的就是用半壳做的。对对对，这用多少年了？这个。哦，是吧？原来没大一个。<笑>这个东西它是在，在在这种，这这就它像一那五颜六色。好好好。我是才到汉口过来。哦。在那边做年柱子。做煤气呀、啊，做电呐、啊，都搞的。哦。但是以前还烧烧木头的。我以前是木材的。九<笑>几年、啊。那烧柴都是木头。烧柴子就是麻烦一点。哎，那以前不都是啊？这是糯米。糯米。哦。先要找成，我们一般要把它蒸熟。蒸熟了之后要把也要把它调味一下。呃，那层底是绿豆，绿豆，绿豆加米，磨好了以后，嗯，就这样摊上的。哎，对。哦，这个呀。然后这不是再加一层鸡蛋吗？哦，是不是？啊，糊了个鸡蛋，然后再把它翻出来的。是是是。是啊，要不然怎么叫豆皮嘞？<笑>我们那牛肉特别做好了，炒那个，我们得走一走，走一走，做一半吗？先做两份吧。啊，这些红色的是牛肉的，对，牛肉和也是也是笋干嘛？哎，笋丁儿。啊、哦，笋丁儿。它那个是猪肉和香菇和肉丁。哦。啊、哦，这是小火慢煎的。我急了，你只是把它煎的，上次煎熟的，它脆一下。哦，出不来那个口感了。对，鼻子要脆。我的晚餐，三鲜豆皮搭配排骨牛肉汤，豆皮外层有点脆脆的，里面软软糯糯，咸鲜味足。这个排骨汤太鲜了，尤其是莲藕，吃起来粉粉的，热乎乎的，太舒服了。